哈喽，大家好，我是王，这一次来使用一整套绝版的典藏级电脑硬件啊，来组装一套传说级别的电脑主机啊。这些硬件可能不会很贵啊，但是都会有它的独到之处。冒出这个想法的起因是我去年终于在闲鱼蹲到了一块我梦寐以求了很久的腰板啊，华勤的 P 6 7 Transformer 变形金刚。啊，听到 P 6 7估计大家都会觉得这块只是啊普通的搭配酷睿 i 系列二代幺幺五处理器的主板，啊老掉牙的芯片组没啥大不了的。但是实际上呢，它的 CPU 插槽并不是幺幺五针脚的，而是幺幺五六啊，所以它也不支持二代 s a n d y Bridge 处理器，反倒是支持第一代的酷睿 i 系列处理器。啊，是的，当年 Intel 还是第一次在桌面处理器上玩针脚数量的加减法啊，第一次跟大家说，哎，新平台改进了很多，所以旧 CPU 和主板不再被兼容。然后华星就跳了出来啊，说其实是没有关系的，新的 P 6 7芯片组是可以支持上一代 CPU 的，针脚什么的根本就不是重点啊。每一次搞事都有华星，也亏 Intel 和 AMD 还肯跟他合作。因为幺幺五六平台上市时间比较短，只发售了大概一年啊。然后 i 系列二代处理器对比一代改进确实挺大的啊。当时也还是刚刚从七七五过渡到幺幺五叉的时代，大家更多是想直接使用二代的处理器啊。所以 P 六七 Transformer 这种往回兼容的主板的需求量啊会比较少，华行估计生产的也不多。于是，在这么多年过去之后啊，这块主板的存世量就变得极度稀少啊！别说淘宝，就连闲鱼和易贝都找不到人卖二手的。我在闲鱼蹲了五六年之后，才终于搞到了这么一块绝世腰板啊！那么我现在有两种方法来收藏它，要么搞一个相框给它裱起来啊，要么就是把它装成一台主机。啊，于是我就想到啊，不如找一套配得上这块主板的电脑 DIY 历史上的经典硬件，啊，给它拼成一套带有传奇色彩的电脑主机。经过一段时间的收集之后，这台机器也算是拼起来了啊。同时在 Zotac 所泰的赞助下，我们顺利的制作出了这一期视频啊。那么就让我们来看看它的具体配置吧。首先还是继续看一下华星这一块 P 6 7 Transformer 主板啊，刚才只是笼统的介绍，现在来看一看细节。P 6 7主板对比 P 5 5最大的提升是自带原生的 SATA 3硬盘接口啊，不像 P 5 5那样要靠第三方芯片转接啊，对 SSD 支持要好上很多。然后从芯片组引出来的 PCIe 带宽翻倍了啊，所以虽然 P 6 7也还是没有原生的 USB 3接口，但至少能让第三方的 USB 3芯片跑得更快。除了 P 6 7芯片组自带的加成之外，华星这块主板也有不少的亮点啊，因为当时还处在七七五针脚处理器的淘汰过程中啊，所以这块主板的 CPU 周围还增加了七七五散热器的开孔啊，方便继续使用你的老散热器。CPU 供电是八项，在当年的堆料板中不算很豪华，但是带一个四核的 CPU 还是比较轻松的。同样，因为时代的原因，主板上还保留着 PCI 插槽和 IDE 接口，啊，主板的右下角还带有 debug 灯和方便超频折腾的开关和重启按键，背后的 I/O 输出位置还带有光纤音频和同轴音频输出，啊，甚至还有个一键清除 BIOS 按键，以及现在已经完全消失了的 eSATA 接口。说到 BIOS， 作为一块一一年上市的主板，居然还有带图形界面可以用鼠标操作的 UEFI BIOS， 啊，考虑到这块主板当年只卖八九九，哎，简直良心得不要不要的。主板有了，接下来就要找一个合适的 CPU。啊，说起幺幺五六针脚的 CPU， 大家应该会先想起经典的 i 七八七零，曾经在图吧也引起过一波热潮啊。但是我这里肯定是不可能上这么正常的 CPU 的。经过一番研究，我决定使用 Intel 智强服务器处理器 X 三四七零啊，这颗 CPU 采用了经典的四十五纳米工艺，核心数量是后来流行了好多年的高端四核八线程。啊，实际上这个系列还有一个更高的型号 X3480 啊，但是主频只高了 0.1 左右，淘宝的价格却翻倍了啊！要知道这个系列的 CPU 其实是可以超频的啊，所以虽然装的是纪念性质的主机，但是额外多花一倍的钱这种事情嘛，啊，对不住哦，介绍我们都咯。在实际使用之前，这颗 CPU 还要做一下处理啊，没错，除了四核八线程以外啊，叉三四七零身上还有另外一个延续了多年的优良传统，那就是硅酯夹芯啊，所以为了更好的超频和散热性能，还得开盖将里面的东西替换成液晶。说起来，用的这个开盖器还是当年开九九零零 K 的那个啊，是完全兼容的。打开之后，剩下的就是给里面的电容做一下绝缘，再涂上液晶就行了啊，已经非常的驾轻就熟了。
一代架构的服务器 CPU 安装在二代的家用主板上啊，就给人一种时空错乱的感觉。说起散热性能，这次使用的散热器也是一个已经绝版、非常经典的型号啊，是来自酷冷至尊的 V 十。有关注水冷散热器的朋友可能会知道，前不久酷冷至尊和 Intel 合作推出了一款啊，采用了半导体制冷技术的 AIO 水冷 MR 3 6 0 Sub Zero 啊。但是实际上，酷冷至尊并不是第一次在散热器中采用半导体制冷，早在09年年初啊，就已经有一款采用相关技术的风冷散热器上市了啊，那就是传说中的 V 1 0散热器。这个散热器的体型非常的巨大，看上去就好像发动机一样啊！从底部可以看到，热管也是密密麻麻的，同时还附带了一个莫名其妙的挂件啊，就让人对它的结构非常的好奇了啊！这个绿色 PCB 透明外壳的盒子其实是原持有者后加的，啊、因为原装的半导体制冷的控制器坏掉了啊，只能自己补一个温度控制器来防止产生冷凝水。我说到的这一个成色，实话说不算太好，而且明明已经说过了，半导体制冷片工作还是不太正常，啊，但是这玩意现在来说实在太稀有了，啊，淘宝、闲鱼都很难找到第二个了，只能自己拆开来再处理一下。拿掉散热器的外壳之后，可以看到内部的结构还是有一点复杂的，啊，两个竖塔，一个横塔，啊，风扇也是一横一竖的两把。散热器底座这里拆掉之后，掉下来一个黑色的盒子啊，这一个就是 V 1 0原本的半导体制冷片的控制器。半导体制冷片如果一直开着 ，CPU 的发热又不够的话，温度有可能会比室温还低，就会产生冷凝水。如果掉下来碰到什么东西，就会短路烧毁了啊，所以需要一个控制器。当散热器温度太低的时候，就要把半导体制冷片关掉。啊，这一只 V 1 0原本的温度控制器已经烧到了啊，所以卖家就把线剪了。然后可以看到 V 1 0的三个塔之中有一个是可以拆下来的，半导体制冷片就夹在它和本体中间。半导体制冷片工作时会将热量从一面抽去另外一面啊，这个时候额外的那个四热管散热器才会发挥作用。因为这玩意年代有点久远，不光有灰尘，甚至都有点包浆了啊，鳍片之间也不太好处理，所以我们出动了超声波清洗机给它好好的洗了一下。同时，我们也给这个第三方的温控盒子重新接了线，啊，探温头直接粘到了底座上面，对设置进行了调整，让它能够正确的工作了，啊，最后再将老旧的原装风扇换成了猫扇，啊，就算是大功告成了，让它恢复了往日的光辉。因为后面机箱和内存的原因，散热器的朝向会和酷冷原本设计的不同啊，不过问题也不大吧。啊，接下来看一看这个问题的起因啊，也就是内存条啊，经过一番考虑，最终选择了宇维的雷电 DDR 3 8 G 乘以二内存啊，在整一个 DDR 3时代中，这款内存恐怕算得上是最骚包的了。啊，它将灯效从另外一个角度上玩到了极致。装在它上面的那一根管子可不是普通的导光条，而是神奇的等离子管。通电点亮之后，在这个管子里面会产生类似雷电的光效，非常的酷炫啊！甚至你摸一下的话，还会对手指发生反应。因为发光原理的限制，这款内存条是单色的。但即使没有 RGB， 它在玩灯的电脑硬件中也算是独树一帜了。这款内存的马甲比较高，对散热器会有所要求啊。好在 V 1 0在调整了方向之后，只装两根还是可以的啊，刚好组成双通道1 6 G。在当年，这算是巨大容量了啊。然后我们测试过 ，X3470 确实是可以支持单根8 G 内存的啊，运行起来非常正常。看完运行内存，接下来就是存储内存了啊！这次的 SSD 来自一个大家都很熟悉的品牌 ，Agriculture Machine Devices 啊，缩写就是 AMD 啊。对，没错 ，AMD 曾经推出过内存和固态啊，当然都是贴牌的。这一块 AMD Radeon R7 固态硬盘实际是由 G2 杀 OC 在生产的啊，是他们家的 Vector 150的马甲产品。我收到的这一个成色一般般，但是带有原包装啊，有一点收藏价值。因为当时 OCZ 已经被东芝收购了啊，所以使用了东芝的 MLC 颗粒、啊，而且还带有两颗 DDR3 的缓存，所以性能表现相当不错啊。半盘跑三十二 G 的测试，速度也是非常的快。到这里，蓝色和红色阵营的产品都有了，还差一个绿色的就能凑成 RGB 了啊。说起过去十年里面最经典的 N 卡，那不用说，必须是 GTX 6 9 0
特别是其搭载六九零战术核显卡的改进型号，一发就可以摧毁一个航母战斗群。这次使用的六九零是我们的赞助商索泰从仓库里面挖出来的，啊，六九零这张卡比较特殊，在老黄的要求下只有公版，啊，这个六九零公版的散热器就是后来著名的泰坦皮的前身了，啊，即使放到现在来看，也依然是非常的帅气的。虽然是双芯卡，但是散热器只有正中间的一个风扇。气流进到散热器之后，向左右两边走，经过透明窗下方的散热器鳍片之后，再出到显卡外面。作为带战术核显卡 ，GTX 六九零搭载了两颗开普勒架构的 GK 幺零四三三五，相当于两张 GTX 六八零 SLI 到了一起。啊，仔细看的话，可以发现供电和显存都是两边单独分开的。PCB 正中间的是一个 PRX 桥接芯片，啊，让两张显卡可以共用 PCIe 通道。装到电脑上，点亮之后，可以在操作系统里面看到两张显卡。在当年红绿阵营斗得火热的时候，两家的旗舰卡都是这种双卡拼到一起的。GPU 在里面也是可以看到两张六九零啊，不过着色器数量、显存等其实和六八零是一样的啊，只是频率会稍微低一点点。要想让 GTX 六九零发挥出最好的战斗力，搭配的电源肯定得是红星 R 五百 M 才行啊！经过一轮搜索，我真的在万能的闲鱼收到了一个全新未拆封的 R 五百 M 啊！过了这么多年，还能见到这一种橙色的，真的是相当的不容易。哎，也不知道是哪位校尉从哪个坑里面搞出来的货。在它的包装盒上还能看到各大评测网站的推荐啊，看来这个电源的品质那一定是非常的优秀了。好，看一下这个传世经典。哦，这是我独享的 moment。打开包装之后，首先可以看到模组线整齐的放在了第一层、哦，哎，这还是个半模组的电源。在翻开一层之后，可以看到电源被包裹在厚实的泡沫塑料之中 ，incredible。啊，泡沫里面还有一层包装袋，这个包装还是做得可圈可点的。哇，这个橙色 ，gorgeous。Red Star R 五百 M， 这个真正的原版，好不容易才找到的。电源全身上下里里外外一颗灰尘都没有，确实是全新的啊，还能买到，真的是不容易了。红星 R 五百 M 整体采用了经典的红黑配色啊，有伟讯代工，还有 AT Plus 铜牌认证啊，配置这么齐全的电源，当时只卖二九九，可以说是相当的良心了。这个电源是双管正极加单路磁放大的方案啊，当时来说中规中矩。经过测试，性能的表现和最初交给各大网站评测的版本好像有点不同啊，不知道是调整了还是放久了变质了、啊、好在只有小个别选项超标了啊，绝大多部分还是合格的。不过可惜的是 ，GTX 六九零的 TDP 是三百瓦啊，实际满载可能会超过三百瓦。而 R 五百 M 是双路正十二伏的电源啊，其中负责显卡的十二 V 一只有二十四安，也就是两百八十八瓦啊，是带不动六九零的。我们测试了一下，满载之后会触发过流保护，电脑会自动重启啊，所以 GTX 六九零加红星 R 五百 M 这个当年的贴吧传说搭配啊，其实是做不到的。所以我这里准备了另外一个经典的电源，海运 X 7 5 0 KM 一。海运的第一代 X 系列电源是最早能在市场上买到的 AT Plus 金牌认证电源，啊，虽然实际上通过认证的时间只比乔威早了一个月不到，啊，但确实是市场上能买到的首款。早在零九年，海运的这款电源就已经是 LC 加同步整流加 DC DC 的方案，啊，和现在的 Focus 系列对比，虽然细节变了很多，但是零件整体的布局还是挺像的。通过序列号可以确认到，这个电源是一零年生产的，啊，当然即使已经过了十年，整体的性能表现依然非常不错，和现在的电源对比都不会落后，质量可以说是相当不错了。到这里为止，一台电脑的基本内脏就算是齐全了。接下来需要找一个箱子给它装起来啊！经过一番挑选，这里搞来了银星非常经典的 Raven RV 零一乌鸦机箱第一代。可以看到这款机箱的外观非常的酷炫，放在十几年后的今天都不会觉得过时啊！整体流畅的线条和棱角，让人想起了某品牌的超跑啊，以及蝙蝠战车。顶部的散热开孔也是非常的有特色。这个机箱的开启方式非常的有意思，上盖的后面有两个旋钮啊，转对方向之后，顶盖就可以向后拉开。然后可以看到的是机箱的 I/O 输出接口啊，这个输出位置还是有点特别的。接下来推动藏在顶盖下的卡扣开关，就可以取下侧板了。这时就可以看到这个机箱最特色的地方了
啊，在当年电源上市的三十八度 ATX 机箱还是主流的时候，明星搞了一个创新的垂直风道，将主板转了九十度来放置，显卡和散热的出风口就变成了向上啊，符合了热气上升的原理，再配合底部强力的风扇，可以获得不错的散热效果。银星还为这种风道申请了专利，所以接下来的十年里，垂直风道的机箱只有银星一家。直到最近几年专利过期了，才有其他品牌推出类似结构的箱子。垂直风道这也其实有一点争议啊，使用非公版开放式散热器的显卡时，散热性能可能会没有传统的机箱好啊。但是这种打破常规的创新想法还是值得肯定的。除了垂直风道以外，这个机箱的其他地方也有不少的亮点啊，比如前面的光驱位，这个挡板是有机械结构的啊，按下去之后会藏在前面板里面，按到底之后还会卡住，方便使用。再按一下之后就会慢慢的升起来。顶上的前置 L 接口挡板是带有磁吸的翻转式设计啊，光驱位的安装是免工具的啊，非常的方便。作为一个零八年的机箱，硬盘支架也已经带有 SSD 的螺丝孔位了。可惜的是，后续大尺寸的乌鸦系列越做越垮啊，外观和做工都不太行，还卖得老贵啊，现在只剩下小乌鸦产品线了啊。不过这反而让出道即巅峰的乌鸦一显得更加经典了。OK， 那么一台电脑的零件就全部都齐全了啊，来把它给拼起来吧。在收集的过程中，我们又找到了 GTX 6 9 0显卡原装的尾巴支架，配合机箱上的卡扣位，可以更好的固定显卡啊。可惜现在的机箱基本上都不采用这个设计了，明明现在的显卡越来越重。虽然乌鸦一代机箱的侧透面积不是很大，但是 G4 信仰灯和内存等几个核心零件都展示出来了，整体看起来也是别有一番风味。而且虽然散热器不是正装的，但是酷妈的 logo 倒是摆正了。按照惯例，电脑装好了就应该跑一跑测试，看看性能什么的。这时候就需要来一个参照物，方便对比和定位啊。这台参照物主机我也是挑选了挺久的啊，后来突然想到，不如来搞一台现代的价格相近的主机，让他们 battle 一下。啊，顺便来看看这么多年发展下来，电脑硬件进步了多少。这台传奇主机完整的配置表列出来，大概是这样的。在当年购买的话，差不多是这个价格啊，都是取的首发时的售价。我拿手上有的硬件鼓捣了一下，还真的装出了一台价格差不多的机器。CPU 用了 R9 5 9 0 0 x 1 2核二十四线程，无论是单核还是多核性能，目前都是非常不错的水平。主板是 G 加 B 5 5 0 i， 在5 1 9 7 2的 B 5 5 0 ITX 主板横屏中表现还不错啊，带动5 9 0 0 x 开 PPO 问题不大。内存选了一对红色的8 G 乘以2的英锐达 C 9没有选1 6 G 或者3 2 G 乘以2是因为红色的 C 9只有单条8 G 的啊，这次刚好装了一台红色主题的主机。硬盘是西数的黑盘 S N 8 5 0 5 1 2 G， 是 P C I 4 0的，在目前的 S S D 中速度算是排得上名次的了。啊，散热器用了 N 级的280水冷海妖 X 6 3新出的 R G B 版，风扇换成了带 R G B 的，性能比原版提升了百分之两百。然后机箱嘛，前面都用了 I T X 主板了，这也不拿出我们自家的大红色限量版 Vector One S 1机箱就有点不合道理了嘛，对吧？啊 ，Vector One 系列机箱， 2 8 0水冷和三槽显卡都是能很方便的支持的。电源之前搞到了一个长城的 TF 7 5 0 SFX 小电源，这一次装机刚好就用上了。这个电源是 AT Plus 白金认证全模组，还像早期的巨龙系列那样送了一个锁皮箱啊。拆开之后可以看到和海盗船的 SF 7 5 0结构是一毛一样的啊，毕竟海盗船那一个就是长城代工的。
。性能方面，测试下来还算 OK， 实际使用中带动三零九零也是没有问题的啊。当然，前提是不要去搞奇怪的 BOSS， 然后暴力超频。最后是显卡，这次使用的是来自索泰的 RTX 3 0 9 0 PGF， 在 GTX 6 9 0之后，时隔多年，老黄再一次推出了90结尾的显卡啊，刚好可以来看看这么多年来显卡进步了多少。索泰这一张3 0 9 0 PGF 采用了三风扇加八热管的强力散热器，搭配三个八拼的输入接口和超强的供电线路，可以提供强大的超频潜力。整张显卡外观设计非常的酷炫啊，同时正面、顶部背板都有超高的 RGB 含量，还可以通过软件自定义颜色，可以充分的满足你的个性化需求。像我们这台主机最后装出来是一个经典的红黑色主题，整体的灯光都可以调整成红色啊，看上去就非常的协调了。RGB 的作用不光是跑马灯，还可以按照需求来调整。那么最后装完之后，总价是这样的啊，也是采用的首发价。有的观众就可能会有疑问啊，说那不是比这台传奇主机要贵吗？啊，没错，表面上看是这样的啊，但是当我们拿这些产品的当年的售价，再算上通胀率之后啊，就会发现价格其实是差不多的啊，甚至新的这台主机还要便宜一点啊 ，RGB 含量更高啊，也就是说，现在组装一台高端的电脑主机，花销跟当年其实是差不了太多的啊，只没有额外加价的情况下。在跑测试之前，还要来给这两台主机抄一下屏啊。新主机这边就比较简单 ，CPU 开一个 PPO 就 OK 了啊。内存则是锐龙常规的3 6 0 6 C 1 6啊。显卡因为电源限制的原因，这一次就不打算超频了。传奇主机这边 CPU 插3 4 0从默认的 3.6 超到了 4.1。啊，没有继续往上抄呢，倒不是因为 CPU 的体质，而是因为一个很神奇的限制啊，散热器的性能。没错，那个看上去非常先进的半导体制冷的 V 1 0实际测试下来还打不过亚军的 G 3所以即使开盖换了液晶，还是没有什么卵用。而且那一块半导体制冷片本身的功耗非常的高啊，足足有七十瓦，已经快和 CPU 差不多了啊，难怪这种技术大家都不用了。然后内存也简单的抄了一下，宇为这对内存的体质还不错，可以轻松的抄到两千以上啊，已经接近 DDR 4了啊。不过 X370 呢是超外屏的，会联动内存的频率一起变。啊，再往上跳一档就是两千四了，测试过内存稳不住啊，二零四八将就一下吧。前戏做完，终于可以开始这一场跨时空的非常规对决了啊！首先还是老朋友 c e n t e r b e n c h 从 Core 一代到现在的锐龙五千系列，主流 CPU 的单核性能提升到了差不多二点五倍，如果按照等效频率来算，差不多相当于当年的十 G 赫兹了。多核跑分的差距更是巨大，毕竟十二核打四核啊，实际的得分五九零零差大概是差三十七零的六倍多点。过来是 W Prime 这个软件，因为很多年不更新了，对新指令集的支持不是很好，所以性能差距要比其他软件都小一些。对应的，在 V Ray 这个现代化的渲染软件中，五九零零差的表现就要更好一点。接下来是显卡的部分 ，3D Mark 的很多测试对显存有要求啊，所以这里就只跑了 Fire Strike 这个项目的差距，一眼看上去比 CPU 那边就要小一些。但是考虑到 GTX 6 9 0是双芯卡，而3090是单芯片的，实际上单个 GPU 上的性能提升还是十分巨大的。V r a y 的 GPU 测试中差距就比较大了啊，有可能是没办法同时用上 GTX 6 9 0的两个核心。呃，过来跑两个综合性的测试，一个是集合了一堆专业软件的 Spec Workstation。整体来说，新主机都是大幅度领先，只有 Seven Zip 这一个吃单核的软件，两者距离会近一点。最后一个专业项目是鲁大师，嗯，大部分项目都还算符合规律，唯独内存得分不知道为什么几乎没有差距。对于一台电脑，平时除了用来工作以外，游戏也是它很重要的用途啊。所以这里我们也简单的跑了几个两台电脑都能玩的游戏，看看这么多年下来大家的游戏体验提升了多少。首先是直到现在都依然非常热门的电竞游戏 CS:GO 啊，幺零八零 P 高特效，在传奇主机上面跑测试图也能有两百帧左右，也是能玩的。现在主机这边则上到了七百多帧，是前者的三倍多。过来是过气游戏吃鸡1 0 8 0 P 三级制画质，作为一个当年以优化差而出名的游戏，在传奇主机上面也能跑到八九十帧甚至一百帧左右啊，比想象中的要好不少。假如你用的只是当年流行的1 0 8 0 P 六十帧的显示器的话啊，两台主机玩起来可能感觉上不会差很多。
仔细看左边的占用数据的话，会发现 GTX 690的两个核心中有一个是完全没有占用的，也就是说，相当于单张 GTX 680在跑，这也是双星卡主要的缺点之一啊，需要游戏优化到位才行。接下来是 GTA 5 1 0 8 0 P 高特效，它作为一个13年发售、1 5年登陆 PC 的老游戏啊，到了今年还能登上 Steam 的销量榜，也是非常传奇的。这个游戏有对双卡进行优化，两个核心都有占用，但是占用比例都不高，应该是 CPU 单核性能这一边瓶颈了。帧数方面，两台主机的差距比前面的两个游戏还要小一些啊，三零九零的占用也非常的低，估计是对新 CPU 的优化不太好。GTA 五作为一款低杀十一的老游戏，可以理解。接下来是《古墓丽影》，为了照顾 GTX 6 9 0这一选择的版本是《古墓丽影9。在重启的《古墓丽影》三部曲中，第一部反倒是评价最好的啊，出道即巅峰。这款游戏对新硬件的优化就强多了，虽然也是1 0 8 0 P 啊，但是现在主机可以获得四倍于传奇主机的帧数。这也是所以用《古墓9》是因为 GTX 6 9 0虽然表面说是四 G 显存啊，实际是两张 GTX 6 8 0每一张两 G， 在游戏渲染的时候并不会叠加。啊，现代游戏的高清纹理对显存的需求是非常高的啊，比如我们想测试《大表哥二》，幺零八零 P 下直接就爆显存不足了。而且前面的这几个游戏帧率更多是受限于 CPU 单核性能啊，三零九零基本都没有怎么出力。如果是运行画质更好的游戏，设置到更高的分辨率啊，两台主机的游戏性能表现差距就会更加的巨大。而且以前的显卡也没有办法支持光线追踪等现代的画面效果。经过这么多年的发展，现在的电脑的性能获得了巨大的提升啊，甚至体积还可以做得很小，新的这台主机都能塞到乌鸦一的肚子里面去了。但是回过头来看看，我们之所以觉得这台电脑主机经典，并不是因为它的性能啊，这些硬件或者是有着超出于时代的创新设计，或者是有着勇于打破条条框框的不甘于被束缚的精神，或者是它本身就承载了电脑 DIY 历史中有趣的事件。性能的强弱并不会掩盖这台传奇主机的光辉之处，正是有着这些产品的存在，才使得电脑 DIY 充满了乐趣。你可以根据自己的需求搭配出一台与众不同的电脑主机，也是因为这些创新的产品，电脑用户的使用体验才可以不断的获得提升。虽然最近这段时间，因为某些硬件价格飞涨的原因，电脑市场受到了巨大的影响啊，但是我相信这种情况总会过去的。希望后续各大厂家也能继续推出与众不同的产品，继续推动市场的前进，让我们可以再多玩上几年。那么这次的影片就到这里了，如果喜欢的话，记得点赞支持一下啊，新观众再顺便点一个订阅，那就更好了啊。我是一王，下次再见，拜拜。